ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കടല വേവിച്ച വെള്ളം കൊണ്ട് എങ്ങനെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ അപ്പം എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കാണണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കടലെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കടലെടുത്ത് മൂന്നാല് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിടാം വെള്ളത്തിലിട്ട ശേഷം നമുക്ക് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കുക്കറിലിട്ട് വേവിക്കണം കടല വേവിക്കാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഈ കടലട മേലായിട്ട് കുറച്ച് മേലായിട്ട് വെള്ളം നിൽക്കണം അത്രയും വെള്ളം ഒഴിക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിക്കണം വേവിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കയ്യിൽ പിടിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഉടഞ്ഞ് കിട്ടണം കടല അത്രയും വേവിക്കണം അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ കുറേ വറ്റി കടലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഈ കടല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നീട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ കറി വെക്കാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വെള്ളമാണ് ആവശ്യം അപ്പം നമുക്ക് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഈ വെള്ളം ഒരു അരിപ്പയിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ കടല ഞാൻ അരിപ്പയിൽ ഇട്ടിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്തത് കിട്ടിയില്ല ഇത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചതാണ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ എടുക്കണേക്ക് മുമ്പ് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടാൽ മതി കുറച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കുറച്ച് നേരം ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങണ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യണ പോലെ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റിഫായിട്ട് കിട്ടില്ല കുറച്ച് നേരം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാലേ കിട്ടുള്ളൂ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാരയും വാനില എസൻസും ചേർക്കണം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഈ പാത്രവും വിസ്കും നന്നായിട്ട് അരമണിക്കൂറെങ്കിലും തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് വേണം ഇപ്പോൾ ക്രീം കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഇട്ട വേണ്ടത് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും വാനില എസൻസും ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ എസൻസ് അല്ല വാനിലയുടെ പൗഡറാണ് ചേർക്കുന്നത് ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല എളുപ്പമാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നുള്ളൂ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടിയത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ